Hello and welcome to Kaushal Mandal's Looks TV and now we are in Big Boss Talks. So as I said, uh, Big Boss Gurinchi free no pada la interesting content de denna unte definitely ga chappal anbis na kora. So andhi ke ne noi roju illa me mundu ke raunjare gende. E Big Boss Seven Gurinchi chappal ante this Big Boss Seven is more like a content season an chappachu. ఎందుకంటే ఇక్కడున్న ప్రతి కంటెస్టెంట్ ప్రతి రోజు ప్రతి నిమిషం కంటెంట్ ఇవ్వడానికే విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనమాట సో ఎవ్రీ బడీ వాంట్స్ టు గివ్ సమ్ కంటెంట్ 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 అంటే కంటెంట్ ఇస్తేనే బిగ్ బాస్లో సర్వైవ్ అవుతాం కంటెంట్ ఇస్తేనే బిగ్ బాస్లో మనం ఎక్కువ రోజులు ఉండగలం అన్న థాట్కి వచ్చారు సో మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి ఏమి లేకపోయినా గొడవలు పడి ఓన్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుని బలవంతమైన కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుని కంటెంట్ ఇస్తున్నారు కానీ ఆ కంటెంట్లో దమ్ అనేది ఉండట్లేదు సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కంటెస్టెంట్ ఏంటంటే పాత సీజన్స్ అన్నీ చూసి ఎవరైతే ఎక్కువ అరుస్తారో ఎవరైతే ఎక్కువగా మాట్లాడతారో ఎక్కువగా ఇంకొకరి మీద ఫైట్కి వెళ్ళి చేస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో ఎవ్రీ బడీ ఇన్ దిస్ హోమ్ ట్రాయింగ్ టు గివ్ లాడ్ ఆఫ్ కంటెంట్ విత్ షౌట్స్ విత్ ద ఫైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట బట్ ఆ ఫైట్స్లో కానీ ఆ షౌట్స్లో కానీ నిజంగా వాళ్ళు మాట్లాడే పాయింట్లో దమ్ అనేది ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు అరిచే వాటికి వాళ్ళు పడే తాపత్రయానికి ఒక ప్రతిఫలం అనేది ఉంటుంది బట్ ఆ ప్రతిఫలం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దే జస్ట్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి అరుస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళ అరుపుల్లో కంటెంట్ అనేది ఉండట్లేదు దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పల్లవి ప్రశాంత్ గురించి ఐ వాంట్ టు టెల్ రైతు బిడ్డ గురించి సో ఇక్కడున్న కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైతే పద్నాలుగు మంది వచ్చారో అందరికంటే బయట రైతు బిడ్డ అయినా సరే ఎక్కువ ఫేమ్ ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ అండ్ బిగ్ బాస్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ అందరికీ పోల్చుకుంటే తనకి ఎక్కువ ఓట్స్ కూడా ఓటర్స్ కూడా ఫాలోవర్స్ కూడా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు యాక్చువల్గా అంటే తన గేమ్ ఆడకపోయినా తనని గెలిపించాలి అన్న తాపత్రయ పడుతున్నారు బయట పల్లవి ప్రశాంత్ అన్న కంటెస్టెంట్ రోజుకి కనీసం మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ కంటెంట్ ఇవ్వగలిగితే మాత్రం తను డెఫినెట్గా ఈ బిగ్ బాస్ సెవెన్ రేస్లో ముందు ఉంటాడు టాప్ ఫైవ్లో డెఫినెట్గా ఉంటాడు అండ్ సెవెన్ రేస్లో ముందుండే గుర్రం పల్లవి ప్రశాంత్ బికాస్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ ఓటర్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ తనకి బయట ఉన్న వాట్ ఎవర్ పాపులారిటీ కానీ లేకపోతే సింపతి కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ బయట ఉన్న ఫాలోయింగ్తో పోల్చుకుంటే తనకి ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది కాబట్టి తను కంటెంట్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి బయట వాళ్ళందరూ వెయిటింగ్ ఎప్పుడు మనోడు బయటకు వస్తాడా అని బట్ మనోడు రోజుకి కనీసం టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ కంటెంట్ ఇవ్వగలిగితే మాత్రం అది కూడా ఆ కంటెంట్లో దమ్ము ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ హీ విల్ బీ ఎన్ ఎట్ టాప్ ఇన్ దిస్ బిగ్ బాస్ సెవెన్ అందులో ఎటువంటి టోకా లేదు బట్ మనోడు కంటెంట్ ఇవ్వటం లేదు ఎస్పెషల్లీ ఒక్క ఎలిమినేషన్స్లో తప్ప మనోడు బయటకు అనేది రావట్లేదు మిగతా టైంలో అంతా శివాజీ గారికి మసాజులు చేయడం వంట చేయడం ఇక్కడ అక్కడ కూర్చోవడం సోఫాకి పరిమితం అవుతున్నాడే తప్ప హీఈస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ తనకి బయటికి ఎలా రావాలో తెలియట్లేదు కంటెంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు మనడు వరకు రితిక వెనకాల పడి కంటెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు బట్ అక్కడ పప్పులో కాల్ వేసాడు అది బూస్ కొట్టింది సో దాంతో మళ్ళీ పాపం అక్క అక్క అనుకుంటూ కామ్ అయిపోయాడు బట్ హీ హ్యాస్ టు క్రియేట్ సమ్ కంటెంట్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ బిగ్ బాస్ ఆడియన్స్ స్పెషల్గా ఎలా చూస్తారంటే బయట ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉన్నా ఎంత తోపైనా బయట ఎంత మంది అతన్ని ఫాలో చేసిన ఎంత ఎంత సింపతి క్రియేట్ చేసిన లోపల గేమ్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో మినిమం సెవెంటీ పర్సెంట్ దే హ్యావ్ టు ప్లే నేను నాకు బయట తోపులు ఉన్నారు నన్ను ఈ ఎలిమినేషన్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినా నన్ను గెలిపించేస్తారు సేవ్ చేసేస్తారు అనుకున్నా సరే అలాగే మన సీజన్ ఫైవ్లో కూడా మీరు చూసా ఉంటారు ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉన్నా విన్నర్ అవ్వలేకపోయాడు రన్నర్తో సరిపెట్టుకున్నాడు అలాగే ఈ సీజన్లో కూడా బయట ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉన్నా గేమ్ మాత్రం ఆడకపోతే మాత్రం అలాగే సరిపెట్టుకోవాలి బట్ అదే ఫాలోయింగ్కి గేమ్ అనేది యాడ్ అయ్యి ప్రతి రోజు ఒక టూ మినిట్స్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ కంటెంట్ కానీ క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే 
అక్కడ వాడి దమ్ అనేది బయటకి క్రియేట్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా టాప్ రేస్ లో ఉంటాడు బట్ హీ హ్యాస్ టు క్రియేట్ హిజ్ ఓన్ కంటెంట్ ఎందుకంటే యాజ్ ఎ సెట్ బిగ్ బాస్ గేమ్ అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆడియన్స్ గేమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిస్ ఇస్ ఆడియన్స్ గేమ్ అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు లోపల ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ మాత్రం ఓన్లీ తోలు బొమ్మలు మాత్రమే వాళ్ళు ఆడే ఆటకి బయట మీరు ఆడిస్తేనే లోపల ఆడతారు మీరు ఆడిస్తేనే లోపల వాళ్ళకి సర్వే అవుతారు అండ్ దే విల్ గెట్ ఎవ్రీ వీక్ సర్వైవల్ ఫ్రమ్ ద ఎలిమినేషన్ బట్ ఆడియన్స్ ఆర్ ద మెయిన్ హియర్ ఇన్ ద బిగ్ బాస్ బయట ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉన్నా లోపల కూడా వాళ్ళు ఆడాలి వాళ్ళు ఆడితేనే బయట వాళ్ళకి క్రియేషన్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళని గెలిపించాలన్న కుతూహలం అనేది పెరుగుతుంది నిజంగా ఫేమ్ అంత ఫేమ్ ఉంటే మన హిందీ ఓటీటీ బిగ్ బాస్ లాగా వైల్డ్ కార్డ్లు వచ్చినా కూడా గెలిచేస్తారు అన్నమాట బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆడియన్స్ ఓట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓట్లు వేసేస్తే ఆ ఓట్లలో ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటే కానీ ఆ కంటెస్టెంట్స్ గెలవడు ఒకవేళ తక్కువ వ్యత్యాసం ఉంటే కాంత్రం బిగ్ బాస్ హ్యాస్ టు టేక్ ఏ కాల్ అందుకనే బాబు ప్రశాంత్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే అది మనం చెప్పిన వినలేడు కాబట్టి ప్రశాంత్ని అభిమానించే ఓటర్స్కి చెప్తున్నాను ఏంటంటే మీ వాడు ప్లే అనేది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు ఎస్పెషల్లీ ఎలిమినేషన్స్లో తప్ప బట్ తను ఎలిమినేషన్స్లో కాకుండా ప్రతిరోజు గేమ్ ప్లే చేస్తేనే తను ముందు బాటలో ఉంటాడు గెలుపు బాటలో ఉంటాడు బట్ అప్పటి వరకు మీరు ఎన్నిసార్లు సర్వైవ్ చేసినా కూడా ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు బిగ్ బాస్ గేమ్కి అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి దేనో ఎవరిని గెలిపిస్తే వాళ్ళకి ఆ క్రెడిట్ అనేది సార్థకత అవుతుంది ఎవరిని గెలిపిస్తే టైటిల్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది తెలుసు కాబట్టి దే ఆర్ వెయిటింగ్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పల్లవి ప్రశాంత్ అనమాట సో మిగతా కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రిన్స్ యావర్ కానీ ప్రిన్స్ యావర్కి పాపం తెలుగు రాదు బట్ తెలుగు రాదు కాబట్టి యాక్షన్ స్పీక్స్ బెటర్ దెన్ వర్డ్స్ కాబట్టి సో యాక్షన్స్ ద్వారా తను ప్రతి వారం సర్వైవ్ అవుతున్నాడు అనమాట యాక్షన్స్ ద్వారా ప్ర తను ప్రతిదీ తను చెప్పుకోగలుగుతున్నాడు తను అలాగే యాక్షన్స్లో తను ఇంకా రేజ్ అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా హీ విల్ ఆల్సో లాస్ట్ వరకు ఉండే క్యాండిడేటే తను అలా క్రియేట్ చేసుకోగలిగాడు నిజంగా ఎవరికి ఏంటంటే వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ తెలుగు రాకపోయినా సర్వే అవుతున్నాడు అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ యాక్షన్స్ ఈ బిగ్ బాస్లో యాక్షన్స్కి ఎక్కువ జనాల నుంచి అభిమానం అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి హీఈస్ సర్వైవింగ్ అనమాట సో మిగతా కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఈ శివాజీ గారు ఏంటంటే కంటెంట్ అయిన తర్వాత రిలాక్స్ మోడ్లో గెలిపారు మన సందీప్ అయితే ఫస్ట్ నుంచి రిలాక్స్ మోడ్లో ఉన్నారు బిగ్ బాస్ ఏంటంటే శోభా విషయంలో ఫేవరిజం కాకుండా అందరినీ ఒకలా ట్రీట్ చేసి ఉంటే గౌతమ్ నిజంగా కొంచెం ఫేవర్ అయి ఉండదు గౌతమ్కి బట్ గౌతమ్ ప్రతి ఎలిమినేషన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రతి పాయింట్ వాల్యూ ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ దాట్ తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కూడా ఆడియన్స్కి ఎక్కట్లేదు ఆడియన్స్కి ఎక్కుతుంది అంటే ఆడియన్స్ విషయంలో ఆడియన్స్ నో వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే బట్ కంటెస్టెంట్స్ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు బట్ అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకొంచెం స్ట్రాటజీ మార్చి కొంచెం వివరంగా ఇస్తే డెఫినెట్గా గౌతమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యాండిడేట్ ఇప్పుడున్న సీజన్స్లో అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో పద్నాలుగు మంది ఎంటర్ అయ్యారు అందులో ఆల్మోస్ట్ త్రీ సీజన్ త్రీ వీక్స్ అయిపోయి త్రీ వీక్స్ త్రీ కంటెస్టెంట్స్ బయటకు వచ్చేసారు బట్ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఏంటంటే టోటల్ ఇట్స్ అ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ వీక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడున్న పద్నాలుగు కంటెస్టెంట్స్ డెఫినెట్గా సరిపోరు లాస్ట్ టాప్ ఫైవ్ ఉండాలంటే ఎంత ఉల్టా పల్టా ఉన్నా కూడా డెఫినెట్గా వైల్డ్ కార్డ్స్ అనేవాళ్ళు లోపలికి రావాలి నాకు తెలిసి హిందీ సీజన్లో లాగా వైల్డ్ కార్డ్ వర్సెస్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే ఎంటర్ అయిన కంటెస్టెంట్స్కి వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఫైట్స్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ నాకు తెలిసి ట్వం నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ కంటెస్టెంట్స్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ ఇన్ ద బిగ్ బాస్ హౌస్ నాకు తెలిసి ఇంకో ఆరుగురు ఈజీగా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ కంటెస్టెంట్స్ అయితే ఎంట్రీ ఉంటుంది బట్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఉంది కాబట్టి అన్నీ చూసుకుని వాళ్ళని ఏదో ఒక ముహూర్తానికి లోపలనే ఒకేసారి గుంపుగా పంపిస్తారు అటాక్ అని పద్నాలుగు మందితో బిగ్ బాస్ సీజన్ అన్కంప్లీట్ ఎంతమంది ఎన్ని వారాలు మనం సేవ్ చేసుకుంటూ నామినేషన్ లేకుండా దిస్ వీక్ నో నామినేషన్ అంటూ వచ్చినా కూడా బట్ వీ నీడ్ సమ్ మో కంటెస్టెంట్స్ డెఫినెట్గా కంటెస్టెంట్స్ అనే వాళ్ళు వస్తారు ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఎప్పుడు వస్తారన్న ఉద్దేశంతో ఇంకొక మినిమం ఫైవ్ టు సెవెన్ మెంబర్స్ అ
అలో చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ త్రీ వీక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి వైల్డ్ కార్డ్స్కి ఈ ఓల్డ్ కంటెస్టెంట్స్కి మధ్య జరిగే పోరే ఉల్టా పల్టా నాకు తెలిసి మరి లోపల ఇంకేం ఉల్టా పల్టా అవుతుందో వీ హ్యాడ్ వెయిట్ అండ్ సీ అనమాట ఎందుకంటే ఈ సీజన్ మన వరల్డ్ కప్ అందులో ఇండియాలోని స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ క్లాష్ అనమాట ఇట్స్ అ క్లాష్ బిట్వీన్ బిగ్ బాస్ అండ్ వరల్డ్ కప్ అండ్ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్కి ఇండియాలో క్రికెట్ని బీట్ చేసేది ప్రపంచ మన ఇండియాలో ఏది లేదు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఎవ్రీబడీ ఇంట్రెస్ట్ దే షో ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ క్రికెట్ ఓన్లీ ఇది ఎప్పుడో ప్రోమోస్ గట్ట చూస్తారు బట్ ఈ లోపలే కంటెంట్ ఇంకా రేజ్ చేసి ప్రతి ఆడియన్స్కి బిగ్ బాస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఆ వరల్డ్ కప్ మ్యాచెస్లో ఇండియా మ్యాచ్ కాకుండా మిగతా మ్యాచ్ ఎప్పుడైనా కనీసం బిగ్ బాస్ ఆన్ చేసి చూడగలుగుతారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మై ఒపీనియన్ టిల్ నౌ అబౌట్ దిస్ బిగ్ బాస్ సెవెన్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ కలిగితే చెప్పాలని డెఫినెట్గా ఐ విల్ కమ్ అండ్ టాక్ టు యూ మేబీ ఐ థింక్ బిగ్ బాస్ ఎండింగ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ కప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దాన్ సీయూ బాబాయ్